السلام علیکم آج آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں ایک اور نئی ریسیپی ریڈ سوس پاستا اس ریسیپی کو ویجیٹیرینز بھی بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر چکن بون لیس یا کیما بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو تو بہت ہی آسان اور مزیدار ریسیپی ہے تو آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا اس کو بنانے کے لیے جو چیزیں چاہیے پہلے آپ ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیں سب سے پہلے آپ کو چاہیے ہوگا تین کپ یا پھر تین سو گرام پاستا جو آپ کی فیوریٹ شیپ ہے آپ وہ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ ون ٹی سپون آپ کو چاہیے ہوگا نمک اس کو بوائل کرتے وقت جائے گا پانی میں اور اس کے علاوہ ون ٹیبل سپون آپ کو تیل چاہیے ہوگا ایک میڈیم سائز کی پیاز اس کو آپ نے اچھے سے باریک چاپ کر لینا ہے اس کے علاوہ دو سے تین لہسن کی کلیاں اس کو بھی باریک چاپ کر لینا ہے ہاف ٹی سپون سویا سوس چاہیے ہوگا ون ٹی سپون لیمو کا رس یا پھر سرکہ فور ٹیبل سپون آپ کو ٹومیٹو کیچپ چاہیے ہوگی اور اس کے علاوہ دو سے تین ٹیبل سپون چاپ کیا ہوا ہرا دھنیا اس کے علاوہ نمک ہسب ذائقہ ون فورتھ ٹی سپون لال مرچوں کا پاؤڈر ون فورتھ ٹی سپون کالی مرچوں کا پاؤڈر اور ون فورتھ ٹی سپون ہی آپ کو چاہیے ہوگا اور اگنو لیوز یہ آپشنل ہے اس کے علاوہ آپ کو چاہیے ہوگی پارمیزان چیز آپ موزریلا یا چیڈر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ آپشنل ہے چار میڈیم سائز کے ٹماٹر ان کو آپ نے اتنا بوائل کرنا ہے کہ اس کی سکن اوپر سے ریموو ہو جائے ساتھ میں ایک کھلے برتن میں آپ نے پانی کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے ٹماٹروں کی سکن کو بہت کیئرفلی اس طرح سے ریموو کر دینا ہے اور ریموو کرنے کے بعد آپ نے اس کو بلینڈر میں یا پھر چاپر میں اس طرح سے آپ اس کو بالکل آپ نے پیوری بنا لینی ہے اس طرح سے پیوری ریڈی ہے جب پانی میں اس طرح سے ببلز آنے لگیں تب آپ اس میں تیل اور نمک شامل کر کے پاستا شامل کر دیں اور اس کو تقریباً نو سے دس منٹ کے لیے میں بوائل کروں گی آپ پیکٹ کی انسٹرکشن کو بھی فالو کر سکتے ہیں یا جس طرح کا بھی پاستا کا ٹیکسچر آپ کو پسند ہے اس طرح سے آپ نے اس کو بوائل کر لینا ہے پاستا کی پوری کوکنگ میں نے اسی طرح ہائی فلیم پہ کھولتے ہوئے پانی میں جس میں کہ ببلز آ رہے ہوں اسی میں کی اور آپ نے فلیم کو کم نہیں کرنا پاستا اسی طرح سے بوائل کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کا پانی ڈرین آؤٹ کر لیں اب پانی ڈرین آؤٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر تھوڑا سا تیل ڈال دیں تقریباً ون ٹیبل سپون اس سے کیا ہوگا پاستا چپکے گا نہیں اور اس کو اچھے سے مکس کر کے ایک سائڈ پہ رکھ دیں پاستا کی ریڈ سوس تیار کرنے کے لیے ایک پین میں تقریباً 3 ٹیبل سپون تیل کے شامل کریں ساتھ میں اس میں چاپ کیا ہوا لہسن شامل کر کے تقریباً 30 سیکنڈز کے لیے اس کو سوتے کریں آپ نے اس کو جلنے نہیں دینا ہے ورنہ فلیور خراب ہو جائے گا ساتھ میں اس میں چاپ کی ہوئی پیاز شامل کر دیں اور اس پیاز کو بھی تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے سوتے کر لیں ساتھ میں جو ٹماٹر کی پیوری تیار کی تھی اس کو بھی شامل کر دیں اس کے بعد اب اس میں شامل کریں نمک لال مرچوں کا پاؤڈر کالی مرچوں کا پاؤڈر سرکہ سویا سوس اور یہ تمام چیزیں شامل کر کے اب اس کو اچھے سے مکس کریں اسپائسز آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں شامل کریں ٹومیٹو کیچپ اچھے سے مکس کریں اور اب آپ نے ریڈ سوس کو تقریباً اتنا پکانا ہے کہ یہ پک کے اس کے اندر جو پیاز ہے وہ بھی نرم ہو جائے اور یہ تقریباً آدھی رہ جائے اور اس کا پانی خشک ہو جائے تقریباً بیس سے تیس منٹ میں یہ سوس پک کے تیار ہے اور آپ چاہیں تو اگر بہت سموتھ پسند کرتے ہیں تو آپ اس کو بلینڈ بھی کر سکتے ہیں اب آخر پہ اس سٹیج پہ آپ نے اس کا نمک چک کے ایڈجسٹ کر لینا ہے اور ساتھ میں یہاں آپ نے اوریگنو لیوز ایڈ کر دینے ہیں اور چاپ کیا ہوا دھنیا بھی شامل کر کے اس کو اچھے سے مکس کریں اور اب اس میں آپ پاستا شامل کر دیں 
इसके बाद पास्ता को सॉस के साथ अच्छे से मिक्स करें और तकरीबन तीन से चार मिनट मज़ीद इसको हल्की आंच पे आप पकने दें ताकि पास्ता जो है वो सॉस के साथ गर्म हो जाए तो ये थी आज की रेसिपी बहुत आसान रेड सॉस पास्ता ज़रूर बनाएं बच्चों को बनाकर दें बच्चों को पास्ता बहुत पसंद होता है और मीट लवर्स के लिए एक क्विक टिप वो ये कर सकते हैं कि इस पास्ता को बनाने के बाद एक बेकिंग डिश में फैलाएं उसके ऊपर मीट ऐड करें और मोजरेला चीज़ ऐड करके आप इसको बेक कर सकते हैं तो ज़रूर ट्राई करें फीडबैक दें और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो अभी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मुझे दुआओं में याद रखें अल्लाह हाफिज़